ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எந்தெந்த ஃபார்முலாஸை எந்தெந்த ப்ராப்ளமுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த கொஷனுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வென் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரப்டு வித் ஈச் அதர் அப்ராக்சிமேட்லி அ சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் சார்ஜ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் நேம் கேட்குறீங்களா எஸ் மணிகண்டன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி சார் எங்கள் ஸ்கூலில் ஃபிசிக்ஸ் சாருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விஷ் விஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஸோ அவங்க ஸ்கூலில் அந்த ஃபிசிக்ஸ் சாருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பர்த்டே விஷஸ் ஸோ அவர் பெரிய நல்ல டீச்சராக ஆகணும் அப்படின்னு என்னுடைய சின்ன வாழ்த்துக்கள் அவங்களுடைய என்டையர் ஃபேமிலி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வாழ்த்துக்கள் ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் நான் ரப் பண்ணுறேன் அப்போ ரப் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சார்ஜ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வென் தேர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எனக்கு சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ரைட் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த குவான்டைசேஷன் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இது சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ அப்போ சார்ஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இ அப்படின்றது எலக்ட்ரான் அப்போது சார்ஜை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு ஒரு இடத்துல சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அதில் இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் சார்ஜ் அப்போ ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு எவ் எனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் அப்டைனிங் திஸ் சார்ஜ் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து லூசிங் திஸ் சார்ஜ் அது எதோ இதனுடைய அர்த்தம் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ரப் பண்ணுறோம் கொஷனில் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு நமக்கு சார்ஜும் கொடுத்தாச்சு அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இ அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ என்ன ரைட் ஸோ இங்கே எழுதுவோம் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ரைட்டா ஸோ இது தான் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ சொல்லுவோம் இந்த கூலும் அப்படின்றது யூனிட் ரைட் அப்போது சார்ஜ் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்தாச்சு ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி நேனோவை நம்ம டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நமக்கு தெரியாது அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் இயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் நமக்கு வெறும் என்ன மட்டும்தான் தேவை ஸோ என்ன மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மிச்சம் இருக்கிற டேம் இது தான் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் பை இந்த டேம் எனக்கு இந்த பக்கம் தெரியும் ஏன்னா மல்டிப்ளை அப்படி அப்படின்றப்போ எனக்கு டிவிஷனில் வந்துடும் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ரைட் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டென்த்து பவர் மைனஸ் நைன்டீனை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ் நைன்டீன் ஆகிடும் அப்போது ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் இந்த மைனஸ் நைன் இன்டு டென் டு த பவர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எனக்கு மைனஸில் இருக்குது அது மேலே போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இங்கே விச் இசிக்கல் டு என் ஆ ஓகேவா அதை மறந்துடாதீங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் டு த பவர் டென் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் அப்போ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ கேல்குலேஷனை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஆக்கிறதுக்கு இங்கே நம்ம இன்டு
ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இது இதை மட்டும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம் ஜென்ரல் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டேபிளே எடுப்போமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டூ எயிட் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி டைம் ரைட்டா டூ ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் சார் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக இப்போ நம்ம நார்மலாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் டிவிஷன் அந்த ஃபா மெத்தட் படி போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபோரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இது ரொம்ப பேசிக்கான ஃபார்முலா தான் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நம்ம எடுக்க முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு டிஜிட் எடுப்போம் ஸோ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ இந்த ஃபைவ் வந்து இங்கே கீழே வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இஸ் இது பாசிபிள் ஃபோர் ஒன் டைம்ஸ் வந்து ஃபோர் அண்ட் இதை நான் மறுபடியும் செப்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் இருக்கும் இது பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் ஒரு டெசிமல் வைக்கிறேன் எனக்கு இங்கே டென் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஃபோர் டூ சார் வந்து எயிட்டு ரைட்டா ஸோ மறுபடியும் செப்ரேட் பண்ணுறோம் எனக்கு டூ வருது ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டெசிமல் ஸோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குது இதுக்கு இது ஓவரால் நம்ம பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் ரைட் டெசிமலுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லையா டூ ஃபைவ் அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த இங்கே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஸோ அப்போ இது ஓவரால் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த டென்த்து பவர் டென் அப்படியே தான் இருக்குது இன்டு டென்த்து பவர் டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா ஸோ இது தான் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது தான் அப்போ ஃபிஃப்டி நேனு கோலமில் எனக்கு இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டென் ரைட் ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படியே அந்த ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு விஷ் பண்ணிடுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்